ಸಿದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾತ್ಪರ ರಾಮ ಕಾಲಾತ್ಮಕ ಪರಮೇಶ್ವರ ರಾಮ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾತ್ಪರ ರಾಮ ಕಾಲಾತ್ಮಕ ಪರಮೇಶ್ವರ ರಾಮ ಶೇಷತಲ್ಪ ಸುಖ ನಿಶ್ರಿತ ರಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯ ಮರ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ರಾಮ ವಿಷ್ಣುವು ಈ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಚೇಬೂನ ಅಸುರ ಸಂಹಾರ ಚೇಸಾಡು ಅದು ನೀಕ್ ಇಸ್ತುನಾಮು ಅನ್ನ ಚೆಪ್ಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಚೇತೆಗ ಆ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಅಕ್ಷಯ ತೂನೀರಮಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಾಡು ರಾಮುಡು ಅಕ್ಷಯ ತೂನೀರಮಲ್ಲಿ ಭುಜಾನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟುಕೊನ್ನಾಡು ಧನಸ್ಸನ್ನು ಚೇತ್ತೋ ಪಟ್ಟುಕೊನ್ನಾಡು ಇಪ್ಪುಡು ರಾಮುಡು ಎಲ್ಲ ಕನಬಡುತ್ತನ್ನಾಡು ದೇವತಲು ಕುಸುಮೃಷ್ಟಿ ಕರುಪಿಸ್ತು ಶಾಂಗ ಧನ್ವಿಗ ಕನಬಡುತ್ತನ್ನ ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತು ಅನ್ನಾರು ಇಕ್ಕಡ ಆ ದಿವ್ಯಮೇನ ವಿಷ್ಣು ಧನುವು ಚೇಪಟ್ಟಿನ ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಆ ಕೋದಂಡ ರಾಮಮೂರ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಇಕ್ಕಡ ನುಂಚಿ ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಅವತಾರ ಕಾರ್ಯಂ ಧನಸ್ಸುತೋ ಚೇಯಬೋತನ್ನಾಡು ಅಂದಿಗೆ ಅಗಸ್ಟ್ಯುಣ್ಣಿ ವೆತುಕ್ಕುಂಟು ವೆಳ್ಳಾಡು ಇಕ್ಕಡ ಒಕ ಮಲುಪು ತಿರುಗುತ್ತೋಂದು ಮಲ್ಲಿ ರಾಮಕತ ಅಂತಕ ಮುಂದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರುಡ ವಲ್ಲ ಒಕ ಮಲುಪು ಭರದ್ವಾಜನ ವಲ್ಲ ಒಕ ಮಲುಪು ಅತ್ರಿ ಅನಸೂಯರ ವಲ್ಲ ಮರುಕ ಮಲುಪು ಇಪ್ಪುಡು ಮಹಾನುಭವಡೇನ ಅಗಸ್ಟ್ಯನ ವಲ್ಲ ಇಂಕೊಕ ಮಲುಪು ಈ ಮಲುಪು ಚಾಲ ಪ್ರಧಾನವಂಡಿ ಇಕ್ಕಡ ನುಂಚೆ ಅಸರ ಸಂಹಾರಾನಿ ಕಾವಲಸಿನಟವಂಟಿ ತಯಾರಿ ಏರ್ಪಡಿಂದು ಇಕ್ಕಡ ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಯೊಕ್ಕ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಂ ಇಕ್ಕಡ ಮನ ಗಮನಿಂಚವಲಸಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ ಚಿಪ್ಪಿನ ಅಂಶಮೇ ಎಂಟೆ ಪರಸುರಾಮುಡು ವಿಷ್ಣು ಧನು ತೀಸ್ಕೊಚ್ಚಾಡು ಗುರ್ತುಂದ ಆ ವಿಷ್ಣು ಧನುವು ಈ ವಿಷ್ಣು ಧನು ಒಕಟೇನಾ ಅನ್ನು ಕೊಂದರಿಕಿ ಸಂದೇಹಂ ವಿಷ್ಣುವು ಒಕಟೇ ಧನಸ್ಸು ಉಂಡಾಲ ಅನೇಕ ಧನಸ್ಸುಲು ಉಂಡಚ್ಚು ಆ ವಿಷ್ಣು ಧನು ಅಪ್ಪುಡು ವರುಣ್ಣಿಗೆ ಇಚ್ಛಿಸಾಡು ಇದು ಆನಾಡು ನಾರಾಯಣುಡು ಶಾಂಗ ಧನುವು ಧರಿಸಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರ ಚೇಸಾಡು ಆ ಧನು ಇದು ಆ ಧನುವು ಬ್ರಹ್ಮ ಈನಕಿಚ್ಚೆಟ್ಟ ಅಗಸ್ಸುಲು ವರಕ್ಕೆ ದಾಚಿಪೆಟ್ಟುಂಚು ನಾರಾಯಣ ಅವಸರವೇನಪ್ಪುಡು ನೀ ದಿಗ್ರಿ ತೀಸ್ಕುಂಟಾಡು ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಇದು ಎಲ್ಲಾಂಟಿದಂಟೆ ಎವರೈನ ಮನೆ ಊರು ವಚ್ಚಾರನ್ಕೊಂಡು ನೇನು ಕೊದ್ದು ರೋಜುಲು ಮೀ ಊರು ರಾಬೋತನ್ನು ಎಕ್ಕಡ ನುಂಚೆ ನಾ ಮೋತ ಬರು ಎಂದಕ್ಕೆ ನೀ ವಸ್ತುವು ನೀ ದಗ್ಗರ ಉಂಚುತನಾನು ನೇನು ವಚ್ಚು ತೀಸ್ಕೊಂಟಾಲೆ ಅನ್ನಟ್ಟು ಚೇಸಾಡಂಟೆ ಇಕ್ಕಡ ನಾರಾಯಣ ಬ್ರಹ್ಮದೇವುಡಿಗೆ ಇಚ್ಚು ಇಕ್ಕಡ ಪಂಪಿಂಚಾಡು ನಾಕ ಅಪ್ಪಡವರಕ ಅವಸರಂ ಲೇದ ಅದನಸ್ಸು ನೀ ದಗ್ಗರ ಉಂಚು ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಅನ್ನಮಾಟ ಇಕ್ಕಡ ಅದು ಎವರ ದಗ್ಗರ ಉಂಚಾಡು ಅಗಸ್ತ್ಯಲು ಬಾರದಿ ಬದ್ದ ಅನ್ನಾಳು ಆಯ್ ದಾನ ಪೂಜಿಂಚಾಡು ಪೂಜಿಂಚಡಂ ವಲ್ಲ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ತಪಸ್ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅಂದಲೋ ಪ್ರವೇಶಿಂಚಿಂದು ಇದಕ ವಿಶೇಷಮೇನ ಅಂಶಂ ಅಂದಕ ಮಹಾತ್ಮಲ ಬದ್ದ ಉಂಚುತಾರಂಡ ಒಕ ವಸ್ತುವನಿ ವಿಷ್ಣುವು ಚೇತೆ ಧನುವನ್ನು ಚೇತಲೋ ಪಟ್ಟುಕೋವಡಂ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ತಪ್ಪ ಎವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯಂ ಕಾದ ಗನಕ ರಾಮುಡು ನಾರಾಯಣಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟಮೈಂದಿ ಇಪ್ಪುಡು ಆಯನ ಕೋದಂಡ ರಾಮುಡುಗಾ ದರ್ಶನವಿಸ್ತುನಾಡಿ ಕೋದಂಡನ್ ಧರಿಂಚನ ರಾಮುಣ್ಣಿ ಧ್ಯಾನಿಂಚಡು ಒಕ ಮಂತ್ರ ವಿಶೇಷ ಅಂದು ಕೋದಂಡ ರಾಮಾಸ್ತ್ರಮನಗ ಮಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಷಯಮನದಿ ರಾಮುಡಂಟೇನೆ ಧನುರ್ಧಾರಿ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರಂಗಾ ರಾಮುಡು ಪಟ್ಟಿನ ಧನುವು ಓಂಕಾರಂ ಆಯನ ಓಂಕಾರಮನೇ ಧನಸ್ಸು ಪಟ್ಟುಕೊನಿ ಮಂತ್ರಮುಲನೇ ಬಾಣಾಲು ವೇಸ್ತು ಉಂಟಾಡು ಆ ಧನುಸ್ಸು ಆಯನ ಚೇತಲು ಉಂದಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಂಕಾರಾನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯಮೈನಟುವಂಟಿ ಪರಮಾತ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಕನಕ ಓಂಕಾರ ಧನುರ್ಧಾರಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಓಂಕಾರಮು ಧನುವು ಮಂತ್ರಮುಲು ಬಾಣಮುಲು ಇದು ಚೂಸ್ತೇ ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕನಬಡುತ್ತನ್ನಾಡು ಅಂಟೇ ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪುಡು ವೇದ ಮಂತ್ರಮುಲು ಆಯನ ನುಂಚು ವಚ್ಚಾಯಿ ಕನಕನೇ ಪ್ರಣವಂ ಸ್ವರೂಪಮೇನ ಗಾಯತ್ರಿ ಆಯನ ಸ್ವರೂಪವು ಆ ಕಾರಣ ಚೇತನೇ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ದ್ರಷ್ಟ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರುಲು ಬರು ರಾಮುಣ್ಣಿ ಚೂಸಾರು ಇಲಾ ಒಕಸಾರಿ ಭಾವನ ಚೇಸ್ತೇ ಆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನಿಸ್ತಾರಂಟೇ ಶ್ರುತಿ ಸುಕ್ತಿಯಂತರ ಮೌಕ್ತಿಕ ಸವಿತ್ರು ಚಿದ್ರೋಚಿ ತದರ್ಥಾಕೃತಿ ದಿತಿಜಾಂತಂ ವರೇಣ್ಯ ಭರ್ಗಮಿದಿ ದೀನಿಷ್ಠಂ ಗಾಯತ್ರಿ ನೀ ಸುತನೂ ದೀಪ್ತಿಗದೋಚೆ ಗಾಧಿ ಸುತ ದೃಕ್ಷು
అప్పుడు అగస్సులు వారు నాయన ఇక్కడికి కొద్ది దూరంలో అద్భుతమైన ఒక చోటు ఉన్నది సుమా అది ఐదు వటవృక్షాలు ఒక్క చోటు ఉన్నాయి ఇతో ద్వియోజనే తాత ఇక్కడికి రెండు యోజనాల దూరంలో ఐదు వటవృక్షాల మధ్య అద్భుతమైన చదునైన భాగం ఉన్నది ఆ వటవృక్షాల నడుమ భాగం నువ్వు ఆశ్రమం నిర్మాణం చేసుకోవచ్చు అక్కడ గోదావరి అనేది ప్రవహిస్తూ ఉన్నది అంటే అక్కడ గంగ నుంచి అప్పుడు గోదావరి దాకా వచ్చేసాడు రామచంద్రమూర్తి అక్కడ గోదావరి అనేది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది రమ్యమైనటువంటి ఫలములు ఉదకములు లభిస్తూ ఉంటాయి అలాగే లేళ్ళు ఎక్కువ తిరుగుతుంటాయి అక్కడ తెలుసా అంత అందమైన చోటు ఇది ఐదు వటవృక్షాల మధ్య ఉంటుంది కనుక దాని పేరు పంచవటి అంటారు ఇక్కడ అక్కడ నువ్వు ఆశ్రమం నిర్మాణం చేసుకో అని అగస్తుల వారు తెలియజేశారు రామచంద్రమూర్తి అగస్తుల వారి పాదపద్మాలకు నమస్కరించి ఆ దివ్యమైన ధనువుతో అక్షయ తూనీరములతో ఆ చోటుని చేరుకున్నాడు అక్కడ మహానుభావుడైనటువంటి లక్ష్మణస్వామి యొక్క సహాయంతో ఆశ్రమ నిర్మాణం జరిగింది అక్కడ ఇంచుమించు మూడేళ్ల పైనే ఇంక వనవాసానికి ఇంకొక సంవత్సరం ఉంది అని అంతదాకా గడిచిపోయింది అంటే వనవాసంలో కూడా సీతారాములు ఎంత హాయిగా గడిపారో తెలిసింది కదా కష్టాలేనులు హాయిగా గడిపారు చివరి వరకు రాముడు ఉంటే కష్టం ఏంటండి అరణ్యంలో వాళ్ళకి ఎప్పుడూ కష్టం లేదు పదమూడేళ్ళు గడిచిపోయాయి ఆ సమయంలో ఎప్పుడైతే ఆశ్రమం కట్టుకుని అక్కడికి వెళ్తున్నాడో ఒక మహా పక్షి వచ్చింది అక్కడికి ఆశ్రమం కట్టగానే వచ్చింది రామా నువ్వు నాకు కావలసిన వాడు అయ్యా ఎందుకంటే మీ నాన్న నాకు మంచి మిత్రుడు దశరథుడు నేను ఎప్పటి వాణ్ణి కాను ఏనాటి యుగాల నాటి వాడినో అంటే మామూలు పక్షి కాదండి అది దివ్యమైన దేవతా జాతికి చెందిన పక్షి మేము ఏనాటి వాడినో నేను నన్ను జటాయువు అంటారు మీ నాన్నకు మిత్రుణ్ణి కనుక నేను నీకు నాన్నతోని సమానం సుమా నా పేరు జటాయువు మా తల్లి పేరు శేని పైగా విశేషం ఏంటంటే వినతాదేవి ఉంది కదా వినతాదేవికి అనూరుడు గరుడుడు అని ఇద్దరు పుత్రులు కలిగారు అందులో విశేషంగా నేను అనూరుని యొక్క సంతానం నేను నా సోదరుడు సంపాతి అని ఉన్నాడు ఆయన ఎక్కడున్నాడు మేము ఒక ప్రమాదవశాత్తు తప్పిపోయాం అంటే చూసారా గరుత్మంతుడి జాతికి చెందిన వారు వీరు అటువంటి వారు నేను ఎప్పటి వాడినో పైగా నాకు మంచి సత్తువు కలవాడిని నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నంతకాలం నేను ఇక్కడ ఉన్నా అని గుర్తుపెట్టుకో నీ ఆశ్రమాన్ని నేను కాపాడుకుంటూ ఉంటాను ఎప్పుడైనా నువ్వు లక్ష్మణ సమేతుడు వెయ్యి ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్ళారు అనుకోండి సీతమ్మని నేను చూసుకుంటాను అన్నట్టు భగవంతుడు వాళ్ళు పలికిస్తాడండి మాటలు ఏమిటో తెలియదు ఇక్కడ ఇదం ఈ దుర్గం కాంతారం మృగరాక్షస సేవితం సీతాంచ తాత రక్షిష్యే త్వయి యాతే సలక్ష్మణి సోహం వాస సహాయస్తే భవిష్యామి అదిచ్చసి నీకెప్పుడు సహాయకుడుగా ఉంటాను సుమా అని చెప్తే ఒక్కసారి ప్రేమగా రామచంద్రమూర్తి ఆలింగనం చేసుకున్నట్టు ఆ పక్షిని ఎంత ధన్యుడండి ఎందుకంటే నాన్నను చూసినంత ఆనందం కలిగి కనుల నుంచి అశ్రులు వచ్చాయి రామచంద్రమూర్తికి అప్పుడు రాముడు ఆశ్రమంలో చేరక సంకల్పం చేసుకున్నాడు ఏమనంటే రిపూన్ దిధక్షన్ శలభా నివానల ఇంకా ఇక్కడ నుంచి నేను శత్రువులు పని పడతాను అని రాముడు నిర్ణయించుకున్నాడు ఇక్కడ నుంచి రామచంద్రమూర్తి అవతార కార్యానికి సిద్ధపడుతున్నాడు ఎలాగూ శత్రువులు పని పెడతానంటే అగ్ని మిడతల దండును దగ్ధం చేసినట్లుగా నేను శత్రు సమూహాన్ని నశింపజేస్తాను అని రామచంద్రమూర్తి నిర్ణయించుకున్నాడు ఈ పర్ణశాలలో వారి కాలక్షేపం ఎలా జరుగుతుందంటే రాముడు అనేకము లేని దివ్య కథల్ని చెప్తూ ఉంటే సీతాలక్ష్మణులు వింటున్నట్ట చాలా విశేషమైన అంశం అండి ఈ రహస్యాన్ని తీసుకునే మనకి తర్వాత పురాణవేత్తలు చాలా అద్భుతమైన విషయాలు చెప్పారు ఇక్కడ ఇది మనం గమనించినట్లయితే ఆనాడు రామచంద్రమూర్తి కాలక్షేపం ఎలా ఉందో కూడా తెలుస్తుంది వాళ్ళ కాలక్షేపాలు ఏంటంటే సద్విషయ చర్చ కనుక రామచంద్రమూర్తి ఇక్కడ ఉంటూ పురాణ విషయములు మాట్లాడేవట్ట అంటే వేదాంతములు పురాణములు ఉత్తమమైన కథలు చెప్పేవాడు అవన్నీ లక్ష్మణస్వామి వినేవారు దీన్ని బట్టి రాముడు ఆచార్య అవతారం తెలుసుకోండి ఇక్కడ రాముడు గురువు వంటి వాడు గురువులు రెండు రకాలుగా ధర్మాన్ని బోధిస్తారు ఒకటి ఆచరించి బోధిస్తారు ఇంకొకటి ఉపదేశించి బోధిస్తారు రాముళ్ళు రెండూ కనబడతాయి ఇది తీసుకునే మనకి దివ్యమైనటువంటి అంశము రామ గీత అని అధ్యాత్మ రామాయణంలో కనబడుతుంది రామచంద్రమూర్తి లక్ష్మణ స్వామికి ఉపదేశించినటువంటి వేదాంత విద్యని రామగీత అంటారు అది ఇక్కడ సూచనప్రాయంగా చెప్పాడు ఏది వాల్మీకి రామాయణంలో అధ్యాత్మ రామాయణంలో బయట పెట్టాడు అదేవిధంగా తులసి రామాయణంలో కూడా తులసీదాసు రాముడు చెప్పిన గీతను రచించాడండి ఎందుకంటే రాముడు ధర్మవేత్త బ్రహ్మజ్ఞాని రెండూను అందుకే ఈ రహస్యాన్ని వాల్మీకి ఎంత చక్కగా చెప్తున్నాడంటే విశేషించి ఉవాస సుఖితస్తత్ర పూజ్యమానో మహర్షిభి లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్ర చకార వివిధాహ కథాహ రామచంద్రమూర్తి ఆ పంచవటి ఆశ్రమంలో ఉంటూ ఆ చుట్టుపట్ల ఉన్న మహర్షుల చేత పూజింపబడుతూ 
ఎన్నో దివ్యమైన విషయములు చెప్తూ ఆనందంగా చాలా కాలం అక్కడ ఉన్నాడు స రామ పర్ణశాలాయాం ఆసీన సహసీతయ విరరాజ మహాబాహు చిత్రయా చంద్రమాయివా చైత్రమాసం పూర్ణిమ నాటి చంద్రుని వలె రామచంద్రమూర్తి అక్కడ ప్రకాశిస్తూ బహుకాలం ఉన్నాడు ఇది విషయాన్ని చూపించారు అంతేకాదు ఆయన ఒకసారి గోదావరి స్నానం చేసి నిలబడ్డట్టు రామచంద్రమూర్తి వాల్మీకి వర్ణిస్తున్నాడు చూడండి ఇక్కడ అద్భుతమైన విషయం కృతాభిషేక సర రాజ రామ సీతాద్వితీయ సహ లక్ష్మణేన కృతాభిషేకో గిరిరాజపుత్రియా రుద్రస్సనంది భగవాని వేష అద్భుతమైన మాట ఆయన గోదావరిలో స్నానం చేసి బయటకు వచ్చాడు సీతమ్మ కూడా స్నానం చేసి వచ్చింది ఆ వచ్చేటప్పటికీ రామచంద్రుడు జటలు పట్టుకుని ఉన్నాడు కదా అంత గోదావరి స్నానం చేసినా కొంత నీరు కారుతోంది అక్కడి నుంచి సీతమ్మ ఒళ్ళంతా తడుపుకుని ఆ తలకు కూడా వస్త్రాన్ని చుట్టుకుని అక్కడ ఆవిడ నిలబడి ఉన్నది లక్ష్మణస్వామి కూడా స్నానం చేసి ఒక పక్క అలా ఉన్నట్ట ఉన్న తీరు ఎలా ఉన్నది అంటే ఆ నీరు పడుతూ జట కట్టుకున్నటువంటి రాముడు గంగజాలు వారుతున్న శివుని వలె ప్రకాశిస్తూ ఉంటే సీతమ్మ గౌరీలాగా ఉంటూ ఉంటే అక్కడ కొద్ది దూరంలో వినయంగా వంగి నిలబడ్డ లక్ష్మణ స్వామి నందీశ్వరుల్లా ప్రకాశిస్తున్నాడు అని వర్ణించారు అంటే రాముళ్ళు శివుణ్ణి చూడ్డమండి అనేక చోట్ల చూపిస్తాడు ఇక్కడ అంటే వాల్మీకి కానీ వ్యాసుడికి కానీ శివకేశవ భేదం లేదు భేదమంతా అజ్ఞానులకి నాస్తికులకు ఉంటుంది అందుకే రామచంద్రమూర్తి ఏ విధంగా గోచరిస్తున్నాడు శివుని వలె అన్నాడు ఇక్కడ అందుకే శివుడికి రాముడు ఇష్టం రాముడికి శివుడు ఇష్టం అసలు రామ అనే మాటలో రకార అకార మకారములు బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రుల్ని తెలియజేస్తా ఉంటుంది శాస్త్రం చాలా అద్భుతమైన విషయం అండి ఇక్కడ అందుకే శివుడవు మాధవుడవు కమలభవుడవో ఎవరిని నిర్ణయించిరిరా నిన్నెట్లా ఆరాధించిరిరా నరవరులు ఎందుకంటే శివమంత్రమునకు మా జీవము మాధవ మంత్రమునకు రా జీవము ఈ వివరము తెలిసిన ఘనులకు మృఖ్యదా అన్నాడు చాగయ్య ఎందుకు ఈ మాటని చెప్పాడంటే శివమంత్రం విష్ణు మంత్రం అవేంటో చాలామందికి తెలుసు కదా విష్ణు మంత్రం నమో నారాయణాయ నమో నారాయణాయ అనే దానిలో రాగాన్ని తీసేస్తే నాయ నాయ అని మాట వస్తుంది అయనం అంటే దిక్కు తోవ అని అర్థం నా అయనాయ అంటే దిక్కు లేకుండా ఉండడం కోసం దారి కనిపించకుండా ఉండడం కోసం విపరీతార్థం వచ్చింది అవునా లేదా నాయ నాయ అంటే నాకు దిక్కు లేకుండా ఉండాలి నాకు దారి దిన్ను లేకుండా ఉండాలి అని అర్థం వచ్చేస్తుంది అంటే భయంకరమైన అర్థం వచ్చింది ఆ భయంకరమైన అర్థం లేకుండా ఉండడం కోసం రా అనే అక్షరం ఉండాలట అప్పుడు నారాయణాయ అంటే నారాయణునికై అని మంచి అర్థం వచ్చింది కనుక రా తీసేస్తే ఎంత ప్రమాదం చూసారా అలాగే నమశివాయ దగ్గర వద్దాం నమశివాయ అంటే శివునికి నమస్కారం అందులో మా తీసేస్తే న శివాయ శివం అంటే మంగళం న శివాయ అంటే మంగళం కలగకుండా ఉండడం కోసం అని అర్థంట కనుక మా తీసేస్తే అక్కడ భయంకరమైన అర్థం రా తీసేస్తే ఇక్కడ భయంకరమైన అర్థం రా తీసేస్తే దిక్కు లేకుండా పోతాం మా తీసేస్తే మంగళం లేకుండా పోతుందిట కనుక అక్కడ రా జీవాక్షరం ఇక్కడ మా జీవాక్షరం ఆ రెండు జీవాక్షరాలు ఒక దగ్గరికి తెస్తే అష్టాక్షరంలో జీవాక్షరం రా పంచాక్షరంలో జీవాక్షరం మా కలిపితే రామా అయినదయ్యా అని అక్కడ అది శివకేసులు ఉభయలో అక్కడ కనబడుతున్నారు ఈ రహస్యం మంత్రశాస్త్రం చెప్తుంది అది పట్టుకున్నాడు మంత్రసిద్ధుడైన త్యాగయ్య ఆయన చెప్పాడు శివ మంత్రమునకు మా జీవము మాధవ మంత్రమునకు రా జీవము కనుక రామాయణంలో కనబడ్డ రాముడు ముగ్గురులో ఒకడైన విష్ణువు కాదు ముగ్గురు ఒక్కడైన విష్ణువు అది గొప్ప విషయం అండి ఇక్కడ త్రిమూర్తిత్మకమైన నారాయణ బ్రహ్మమే రామచంద్రమూర్తి అని స్పృహ ఇక్కడ మనకు కలగాలి అంతేకాదు అప్పుడే చాలా కాలం గడిచిపోయింది వనవాసం ఒకసారి బాధపడుతూ అంటూ ఉన్నాడు మహానుభావుడైనటువంటి లక్ష్మణస్వామి రామా ఎన్నో రాజ్యభోగాలు విడిచిపెట్టి నువ్వు ఇలాగ వచ్చేవే ఇంత కైకేయి వల్ల కదా క్రూరాలు కదా అన్నట్టు ఆపుకోలేక నీకు ఎన్ని మార్లు చెప్పానయ్యా కైకేయిని ఎప్పుడు నిందించకూడదు సుమా మన భర్తల గురించి మాట్లాడదాం ఎంత మహానుభావుడు మళ్ళీ మన అందరం కలిసి హాయిగా ఉండు ఈ రోజు ఎప్పుడు వస్తుందో అన్నట్టు రామచంద్రమూర్తి అంటే కుటుంబ బంధాలు అందరూ ఆత్మీయంగా ప్రేమగా ఉండడాలు ఇవన్నీ రాముడు ఎంత చక్కగా భావాన్ని వ్యక్తపరిచాడో చూడండి ఇలా ఉంటూ ఉన్న సమయంలో సీతాదేవితో రామచంద్రమూర్తి ఆ పర్ణశాలలో ఉన్న సమయంలో ఒక రాక్షసి చూసింది రాముణ్ణి ఆహా ఎంత అందంగా ఉన్నాడు అనుకున్నది ఒకసారి తనను చూసుకుందిట ఆయన అందంగా ఉన్నాడు అండానికైనా తనకు అర్హత ఉందా అనుకుంది ఒకసారి ఆయన్ని చూడగానే ఆ మరులు కొంది మరులు కొనడానికి ఏమైనా సమానత్వం ఉందా ఎలాంటి వాడిని ఎలాంటి ఆమె వరించింది అనే దాన్ని ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నాడండి సుముఖం దుర్ముఖీ సుముఖుడైన రాముణ్ణి వరించింది దుర్ముఖీ ఆ ముఖం ఎప్పుడు సుముఖంగా ఉండేది రామచంద్రమూర్తి ఇవిడ మొహం ఎప్పుడు 
దుర్ముఖి వృత్తమధ్యం మహోదరి రాముని నడుము సన్నగా ఉంటుందిట ఎంత సన్నగా అంటే ఇలా పిడుగులతో పట్టుకోవచ్చు అంత సన్నగా ఉంటుంది ఈవిడ నడుము అంత ఉంది వాళ్ళు ఆయన వడ్డానం చేయించాలని భయపడతాడు అంత ఉందిట మహోదరి విశాలాక్ష్యం ఆయన అందమైన కళ్ళు విశాలమైంది ఈవిడది విరూపాక్షి సుకేశం ఆయన అందమైన జుట్టు ఎంత జడలు కట్టించినా అందంగా ఉంది ఆవిడతో తామ్ర మోర్ధజ పైకి నిటారుగా లేచినటువంటి రాగి రంగు వెంట్రుకుంటే ఆవిడవన్నీ ఒకసారి చూసుకుంటుందండి ఆ ఏం అందగాడు చిచి ఏమిటి ఇలా ఉన్నాను అనుకుంటుందిట నేను కామించడానికైనా అర్హత ఉండాలా ప్రీతి రూపం ఎవరు ఆయన్ని చూసినా ఆహా అనుకుంటుంటారు ఎవరు ఈమెను చూసినా అమ్మో అనుకుంటారు అది తేడా అంటే ప్రీతి రూపం విరూపాస సుస్వరం భైరవస్వర ఆయన మాట్లాడితే సుస్వరం ఈవిడ గొంతు ఎత్తితే భయం కలుగుతుంది అలా ఉంటుంది ఇక్కడ తరుణం ఆయన మంచి యువకుడు ఈవిడ ఎప్పటిదో ముసల్ది దారుణా వృద్ధ దక్షిణం వామభాషిణి ఆయన సర్వసమర్థుడు ఈవిడవన్నీ వెటకారాలి న్యాయ వృత్తం ఆయన ప్రవర్తనంతా నీతి సమ్మతంగా ఉంటుంది ఈవిడ చరిత్ర సుదుర్వృత్త భయంకరమైన చరిత్ర కలిగినది ప్రియం అప్రియదర్శన ఆయన ప్రియదర్శనుడు ఈవిడ అప్రియదర్శన అలాంటి రాముణ్ణి చూసి ఆవిడికి కోరిక కలిగింది ఈ రాముడు తనవాడైతే బాగుండు అనిపించింది వెంటనే ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళి రాముణ్ణి అలాగైనా తనవాడిని చేసుకోవాలని తాపత్రయంతో బయలుదేరింది ఒక్క మంచి పని చేసిందండి ఉన్న రూపం మార్చుకెళ్ళింది బాగుంది దేవుడి దగ్గరికి మడికట్టుకు వెళ్ళినట్టు తన రూపం మార్చుకెళ్ళింది ఏదో రాక్షసులకు కామరూపం ఉంటుందిట అది ఎక్కువసేపు నిలబడతారండి ఆవేశాలు వస్తే బయటకు వచ్చేస్తాయి అసలు రూపాలు కొంతసేపు ఆ కామరూపం ధరించి వెళ్ళింది ఒక మానవ కాంతల వేషం వేసుకుని వెళ్ళిందిట రామచంద్రమూర్తి పర్ణశాలలో ఉన్నాడు గుమ్మం మీద నిలబడిందండి ఆ నిలబడ్డప్పుడు చెప్తున్నారు మహానుభావులు విశ్వనాథ వారికి మధ్యాన్ని ఇస్తున్నారు రాముడు చూశాడు రాముడు గురించి ఒక మాట చెప్పాడు అయోధ్య కాండలు గుర్తుందా పురుష సారజ్ఞ అవతల వాడు నిలబడితే చాలు వాడు ఏమిటో చెప్పేస్తాడు రాముడు అటువంటి వాడు ఆయన దగ్గర ఎవడింది ఆచలేడు అది కూడా ఎవరో పోల్చేసాడు ఎన్ని వేషాలు వేసుకున్నా ఎలా పోల్చారంటే దానికో తెలివితే అట్లున్నా ఇది ముని కాంత కాదు మునులెవ్వరి కాంతలు ఇంత వేసపున్ పదను తెరంగెరుంగరు ఏం అత్యద్భుతమైన పద్యాన్ని ఇచ్చారండి విశ్వనాథ్ వారు అరణ్యంలో సాధారణంగా వస్తే ఎవరు వస్తారు ముని కాంతలు రావాలి లేదా దేవకాంతలు రావాలి లేదా మామూలు మానవ కాంతలు రావాలి లేదా రాక్షస కాంతలు రావాలి ఈవిడెవరు రాక్షస కాంత అది ఎలా చెప్పాడు చూడండి ఇది ముని కాంత కాదు ఎందుకంటే రాక్షస రూపంలో రాలేదుగా అంత చక్కగా తీర్చిదిద్ది అలంకారం చేసుకుంది ముని కాంతలు ఇలా అలంకారం చేసుకోరు ఏదో స్నానం చేస్తారు ఇంత పసుపు రాసుకుంటారు కుంకుమ పెట్టుకుంటారు జుట్టు ముడి వేసుకుని వస్తారు ఈ అలా లేదే చాలా చక్కగా అలంకారం చేసుకుని వచ్చింది కనుక ఇది ముని కాంత కాదు మునిలెవ్వరి కాంతలు ఇంత వేసపును పదను తెరంగెరుంగరు పోనీ ఇదేనా దేవకాంత అనుకుందామా అంటే ఇది స్వర్గపుర్రీ సరసీ జనేత్ర కాదు దేవకాంత కాదు దేవకాంత అయితే లక్ష్మీదేవికి నివాసమైన గుమ్మం మీద నిలబడదు అన్నాడు ఇప్పుడు ఎవరికి విషయాలు తెలియదండి ఇంటి గుమ్మం మీద నిలబడకూడదు కూర్చోకూడదు గుమ్మాలే ఉండట్లేదు అది వేరే విషయం గుమ్మం మీద పాలు కాలు పెట్టకూడదని పూర్వం మా అమ్మలు చెప్పేవారు ఇప్పుడు అమ్మలకి తెలియదు లేదండి ఏంటి ఏ ఆచారమో తెలియకుండా ఎందుకు బతుకుతున్నామో తెలియకుండా తిరగడం తిరగడం టీవీ చూడడం మూడే పనులు ఇంకోట్లేదు ఇక్కడ సంస్కారాలు లేవు ఆచారాలు లేవు దురాచార భూయిష్టమైపోతున్నది గుమ్మం మీద కొన్ని శక్తులు ఉంటాయటండి మన కంటి కనబడవు వాటికి పసుపు రాసి కుంకుమ పెట్టడం వల్ల అక్కడ లక్ష్మీ శక్తిని ఇంటిని అనుగ్రహిస్తాయి ఇల్లంటూ నిర్మాణమయ్యే గృహదేవతలు అంటూ కొందరు ఉంటారు వాళ్ళ ఇళ్లలో కొన్ని కొన్ని స్థలములు ఎందు ఉంటారు వాళ్ళకి తృప్తి కలిగించేవడం ఎలాంటిది అవుతుంటే ఇంటిని శుభ్రపరచడం ఇంటిలో అంటూ ముట్టు మైలా పాటించడం రెండు పూటల దీపం వెలిగించడం ఇవి చేస్తే ఆ దేవతలు తృప్తి పడతారు ఒకవేళ ఇవి చెయ్యకపోతే ఆ దేవతలకు అశాంతి కలుగుతుంది దానివల్ల ఇంట్లో సభ్యులకి తెలియని అశాంతి తెలియని అనారోగ్యాలు ఉంటాయి ఈ రోజుల్లో ఈ రెండు అందరి ఇళ్లలోనూ ఉన్నాయి కారణం ఏంటంటే ఇక్కడే తెలిసిపోతుంది ఇక్కడ గృహదేవతల్ని తృప్తిపరచడం ఈ పద్ధతి అలాగే గుమ్మాని కొంతమంది దేవతలు ఉంటారట ఈ దేవతలు మనుషులు కనబడరు శాస్త్రం మీద నమ్మకంతో మనం పాటిస్తాం కానీ దేవతలకు కనబడతారు అందుకే దేవకాంతలు గుమ్మం మీద ఎందుకు నిలబడరంటే అక్కడున్న మహాలక్ష్మి వాళ్ళకి కనబడుతుంది కనుక పాదం వేయటండి ఇది ఎంత రహస్యం దివిష దంగనల్ సిరికి తోడగు మండిగ మందు నిల్వరు అన్ని తెలుగు మాటలే రాశారు విశ్వనాథ్ వారు తెలుగు మాటలు అంటే ఏంటో తెలుసా తెలుగు వారికి అర్థం కాని మాటలు ఉన్నాడు ఒక ఆయన ఈ మధ్య అన్నీ తెలుగు మాటలే ఎంత అందమైన తెలుగు అండి ఇక్కడ అందుకే రామాయణం చెప్పుకోవాలన్నా ప్రవచనాలు మిగిలే తెలుగు గురించి చెప్పుకోవాలన్నా ప్రవచనాలు మిగిలే పాఠశాలల్లో చెప్పరు ఇళ్ళల్లో అంతకంటే చెప్పరు 
ఇది మునికాంత కాదు మునులెవ్వరి కాంతలు ఇంత వేసపున్ పదను తెరంగెరుంగరు ఇది స్వర్గపురీ సరసీజ నెత్ర కాదు దివిష దంగనల్ సిరికి తోడగు మండిగ మందు నిల్వరు పోని ఇది మనుష్యకాంత అనుకుందామంటే ఈయదియు మనుష్యకాంత ఎగునట్టుల లేదు ఎందుకు లేదంటే త్రపావిహీనతన్ సిగ్గు లేకుండా నిలబడింది కనుక మనుష్యకాంత కాదు అన్నారు అంటే ఆ రోజుల్లో మనుష్యకాంతలకు సిగ్గు ఉండేదిట సిగ్గు విడియం మొదలైనవన్నీ ఇప్పటికి సిగ్గు లేదుట ఎలా నిలబడిందంటే అలా చేయి చాచి నిలబడిందిటండి ఇక్కడ ఆ నిలబడే తీరు గుమ్మం మీద అలా సిగ్గు లేకుండా ఉంటారండి మనుష్యులు ఆ రోజుల్లో ఒద్దికగా నిలబడి ఉండేవారుట ఆ రోజుల్లో అలాగ అందుకని రామచంద్రమూర్తి ఇది మనుష్యకాంత కాదు సిగ్గు లేదు కనుక దేవకాంత కాదు గుమ్మం మీద నిలబడింది కనుక ఇది మునికాంత కాదు అంత చక్కగా అలంకరించుకు వచ్చింది కనుక కనుక మూడు తీసి పారేశాడు ఇంక మిగిలింది ఏంటి పోల్ చేసాడు మహానుభావుడు కానీ బయటపడలేదు అదే బయటపడుతుంది ఈ నవ్వుతూ కూర్చున్నాడు అంతే ఇక్కడ ఆ లోపలికి వచ్చింది ఇంకా ఆయనతో ఎంత సరస్సల్లాపాలు చెప్తుందంటే ఎంత అందంగా ఉన్నావో సముపేతాస్మి భావైన భర్తారం పురుషోత్తము ఉన్నమాట సరిగ్గా అన్నదండి నువ్వు పురుషోత్తముడివి ఆ మాట వేదమేందా ఆయన గురించి పురుషోత్తముడివు నువ్వు కనుక నిన్ను నేను భర్తగా భావిస్తూ ఉన్నాను నువ్వు నాకు భర్త వేయవనుకో కలకాలం హాయిగా ఉండొచ్చు ఎందుకని ఎప్పుడు దాన్ని అనుకున్నావా ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాను ఈ భూమి మీద అహం ప్రభావ సంపన్న నాకు మంచి మహిమలు ఉన్నాయి స్వచ్ఛంద బలగా ఆమెను ఎక్కడికైనా తిరగలను ఇదిగో ఈ మానవకాంత ఉంది బక్క పలచగా ఈమెతో నీకేం పని చెప్పు చిరాయ భవమయ్య భర్త సీతయా కిం కరిష్యసి ఇదో చూడు నేను అంత పుష్టిగా ఉన్నాను సీతయా కిం కరిష్యసి అబద్ధం ఆడలేదు నన్ను సూర్పణక అంటారు సుమ సూర్పణక అంటే చేట వంటి గోళ్ళు కలది గోరే అంత ఆకారంలో ఉందంటే శరీరం ఎంతో చూడండి ఇక్కడ కానీ నన్ను సూర్పణక అంటారు అని చెప్తూ పైగా నీకు మనుష్యకాంత అడ్డం వస్తే చెప్పు మింగేస్తా అన్నది ఇక్కడ మొట్టమొదటి మాట అంటే రాముడు చిరునవ్వు నవ్వుతూ చూడు నేను పత్నీ సమేతంగా ఒక అనొక దీక్ష కట్టి ఇక్కడ ఉన్న నా మీదకి ఎందుకు వస్తా చెప్పు అదిగో పత్నితో కాకుండా ఒక్కడు వచ్చి ఇక్కడ నిలబడున్నాడు పాపం ఆయన దగ్గర కోసం వెళ్ళి మాట్లాడనట్టు చిరునవ్వుతో ఆయన వద్దకు వెళ్ళి వెంటనే ఇదిగో రాముడు పంపాడు నువ్వు చక్కగానే ఉన్నావే ఆయన నీలం రంగు అని బంగారు రంగు అంతే తేడా అందుట వెంటనే నన్ను కట్టుగా ఏం చేస్తావు నేనే ఆయనకు దాసుణ్ణి నువ్వు దాసి అవుతో జాగ్రత్తని చెప్పట్ట కథం దాసస్యమే దాసి భార్య భవితి మిచ్చేసి ఎంత పరిహాసంగా మాట్లాడుతున్నారండి ఏదో నవ్వుతూ పంపించేద్దామని వాళ్ళ ఉద్దేశం అంతే ఇక్కడ అది కథం దాసస్యమే దాసి భార్య భవితి మిచ్చేసి పైగా నువ్వు సామాన్యురాలు కాదు ఎంత చక్కటి రూపం ఎవరికి ఉంటుంది చెప్పు మానవకాంతలు ఎవ్వరికి ఉండదు కానీ దాసుణ్ణి కదా అందుకు నేను చేపట్టలేను ఆ మహానుభావుడు గురించి అక్కడ ఆలోచించుకో వెళ్ళన్నట్టు పరిహాస పరిహాసం తన్నాడు కానీ పరిహాసంలో ఉండే చమత్కారం అర్థం చేసుకోలేని రాక్షసి అన్నాడు పరిహాసాలు అర్థం కాని జాతి పేరు రాక్షస జాతి ఇక్కడ పరిహాస అవిచక్షణ అంటే పరిహాస అవిచక్షణ పరిహాసాలు అర్థం చేసుకోలేనటువంటి ఆమె మళ్ళీ రాముడి వద్దకు వెళ్ళింది రాముడు నేను చెప్పిన మాట మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇదిగో నాకు పతివ్రత అయిన స్త్రీ ఉన్నది కదా అంటే మొత్తానికి ఈవిడే కదా నీకు అడ్డంకి అధ్యేమా భక్షయిష్యామి పశ్యతస్తవ మానుషి త్వయా సహ చరిష్యామి నిశ్చపత్నాయత సుఖం ఇప్పుడు ఈమెను మింగేస్తాను ఇంకా సమతి పోరు లేకుండా నీతో హాయిగా తిరుగుతాను అంటూ ఆ మీదకి వెళ్ళబోతుంది మృత్యుపాస ప్రతిమాం ఎంత వేషం వేసుకున్నా లక్షణం ఎక్కడికి పోతుంది భయంకరంగా మీదకి దుమ్ముకుతూ ఉంటే రాముడు ఒక్కసారి కనుబొమ్మలు ముడివేసి లక్ష్మణ ఇది పరిహాసానికి ఇంకా సమయం కాదు ఈమెను తగిన విధంగా శిక్షించాలి అని చెప్పాడు వెంటనే లక్ష్మణుడు స్త్రీ అనేటువంటి జాలితో ఆమెను సంహరించకుండా ముక్కు చెవులు మాత్రమే కోసివేసి పంపించివేశాడు ఇక్కడ వెంటనే ఆర్తనాదాలు చేస్తూ పరిగెత్తుకు వెళ్ళింది ఆ దండకారణ్యం లోపల రాక్షసుల గుంపు ఉన్న జనస్థానంలోకి వెళ్ళింది ఆవిడ శుద్ధ బ్రహ్మ పరాత్మక పరమేశ్వర రా